ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ എസ് എം എൻ എഫ് എച്ച് പി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് നമ്മുടെ സിംഗ്രണസ് മോട്ടോഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഹോസ് സിംഗ്രണസ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഹൗസ് പവർ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്രാക്ഷണൽ ഹോസ് പവർ മോട്ടോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഹോസ് പവർ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എച്ച് പിൻ്റെ ഹാഫ് എച്ച് പി അതേപോലെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എച്ച് പി വൺ ബൈ ഫോർ എച്ച് പി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മോട്ടോഴ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ സിംഗിൾ ഫൈ ഫേസ് മോട്ടോഴ്സാണ് അതിനകത്ത് വരാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മുൻകൂറായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറ് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനോട് യാഥാർത്ഥ്യ ശരിക്കുമുള്ള അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനോട് നീതി പുലർത്തി തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള മോട്ടോഴ്സ് നമ്മൾ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ വലിയ ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കൃത്യമായ ഐഡിയ കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രയും നല്ല ഐഡിയ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അത് മുൻകൂറായിട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം എനിവേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സമയം കളയാനില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ഇസ് നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലാത്ത ഒരു മോട്ടോറിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോർ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറും സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോർ എന്തുകൊണ്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു തിയറി വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ തിയറിയുടെ പേരാണ് ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി ഈ തിയറിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ തിയറിയും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തിയറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള മോട്ടറുകളൊക്കെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുവഴിയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫേസ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടോർ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ നമ്മൾ ഈ സെമ്മിലല്ല കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലാണ് പഠിച്ചത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് എന്നാൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല കാരണം സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഫേസ് മിനിമം വേണം എന്നാൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫേസും ഒരു ന്യൂട്രലും അപ്പോൾ ഒരു ഫേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിനിമം എത്ര ഫേസ് വേണം മിനിമം വി റിക്വയർ ടു ഫേസസ് രണ്ട് ഫേസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ഒരു ഇവിടെ എഴുതി ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോർ അപ്പോൾ ഒരു മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ടോർക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഫേസുകൾ വേണം അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫേസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തല്ല സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല ഇനി പറയേണ്ട കാര്യം ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ഡബിൾ ഫീൽഡ് റിവോൾവിംഗ് തിയറി അപ്പോൾ ആ തിയറി പ്രകാരം എന്താണ് പറയുന്നതെന്നുള്ള മാത്രം അവിടെയും
ഇനി നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെത്തേഡ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെത്തേഡുകൾ വെച്ചിട്ട് എത്ര തരം സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നാല് പോയിൻ്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഏതെല്ലാമാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് ഓർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടോർ രണ്ടാമത്തേത് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടോർ മൂന്നാമത്തേത് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോർ നാലാമത്തേത് കപ്പാസിറ്റർ റൺ ഓർ സിംഗിൾ വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓർ പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മോട്ടോർ അഞ്ചാമത്തേത് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റൺ ഓർ ടു വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് മോട്ടോർ ഇതിൽ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടോർ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മോട്ടറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് ഓർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടോർ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വി എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ വി എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ പോകുന്നു ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫേസേ ഉള്ളൂ ഒരു വൈൻഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കണം രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങുകളാക്കി വെ മാറ്റണം ഒരു വൈൻഡിങ്ങിനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വൈൻഡിങ് വരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഫേസും അതേപോലെ തന്നെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ന്യൂട്രലുമാണ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫേസാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ന്യൂട്രലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇത് വീണ്ടും അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈൻഡിങ് ആയിട്ടും ഈ വയലറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വൈൻഡിങ് അതിന് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ വൈൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ് ആണ് ഈ താഴേക്ക് വയലറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടെ പാസ് അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് റോട്ട് കൂടെ പോകും ഒന്ന് ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴേക്കും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടി ശരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ വൈൻഡിങ് ഈ ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുക അത് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച വൈൻഡിങ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര പൈസ വേണം രണ്ട് പൈസ വേണം ഇവിടെ എത്ര പൈസയേ ഉള്ളൂ ഒരു പൈസയേ ഉള്ളൂ അഥവാ ഒരു വൈൻഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ് വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് വൈൻഡിങ് മെയിൻ വൈൻഡിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് അത് ഈ ഗ്രീൻ കളർ കാണിച്ച ഭാഗത്ത് നോക്കുക കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നോക്കുക അപ്പുറത്തൊരു സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രി ഫിഗൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ റൗണ്ടുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെൻട്രി ഫിഗൽ സ്വിച്ച് എന്ന് സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സെൻട്രി ഫിഗൽ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് അതിനെ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് കണക്ഷനിൽ വരില്ല ഈ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ സെൻട്രി ഫിഗൽ സ്വിച്ച് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ താഴെ ഒരു വെക്ടർ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെക്ടർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കറണ്ടുകളുണ്ട് ഐ എയും ഐ എമ്മും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എ ഇങ്ങോട്ട്
അപ്പോൾ ഇനി പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകൾ ഈ ചിത്രം വരച്ച് വെക്കുക വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല വോൾട്ടേജ് ആയി വോൾട്ടേജ് വി കൊടുക്കുന്നു അതിന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ മെയിൻ ബൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിലറി ബൈൻഡിങ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെച്ച് ഒരു സെൻറ്റിഫിക്കൽ സ്വിച്ചും കണക്ട് ചെയ്തു ആ നടുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റോട്ടർ ആണ് സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ റോട്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അതിനകത്ത് സ്ലിപ്പ് ഈ സ്ലോട്ട് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്യൂ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്ലോട്ടിൽ ബാറുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റൗണ്ട് 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 കാണിച്ചത് പോട്ടെ അത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഓക്സിലറി ഓർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബൈൻഡിങ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഓക്സിലറി ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ആർ ബൈ എക്സ് റേഷ്യോ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് അവിടെ പറയാം അത് വിട്ടുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും അത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല പോയിൻ്റാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ബൈൻഡിങ് ഇസ് മോർ കാരണം എന്താ ഹൈ ആർ ബൈ എസ് എക്സ് റേഷ്യോ കാരണമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഈ നമ്മളെന്താ പറയുക ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫുൾ സമയത്ത് ആവശ്യമില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മോട്ടർ കറങ്ങി 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 ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്പീഡ് എത്തുമ്പോൾ ഈ കൺ സെൻട്രിഫിക്കൽ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഓഫാകും അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിലറി ബൈൻഡിങ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വിടും ആ മെയിൻ ബൈൻഡിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഓക്സിലറി ബൈൻഡിങ് വെച്ചത് രണ്ട് ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ബൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായാലും എന്താ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് ബൈ ഫേസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കറങ്ങും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ടൻ ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രവും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രവും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഈ ഓക്സിലറി ബൈൻഡിങ് ആയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം ഈ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓക്സിലറി ബൈൻഡിങ്ങിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓക്സിലറി ബൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് അഥവാ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് കറണ്ട് ആകും കാരണം നേരത്തെ ബൈൻഡിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ലാഗിങ് കറണ്ട അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ലീഡിങ് കറണ്ട് ആകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീട് മുകളിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഉണ്ടോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഐ എ താഴത്തെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് വന്നു വി ബാക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഐ എ ലീഡിങ് കറണ്ട് കാരണം കപ്പാസിറ്റൻസ് വന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ വളരെ കൂടുതലാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ നേരത്തെ തന്നെക്കാൾ ആംഗിൾ വളരെ കൂടുതൽ നേരത്തെ അത് ചെറിയ ആംഗിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താണ് ഇത്രയും വലിയ ആംഗിൾ ഈ ഐകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് കറണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് കറണ്ടുകൾ തമ്മിൽ ആംഗിൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടും ടോർക്ക് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫോഴ്സ് കറങ്ങാനുള്ള നല്ല ഫോഴ്സ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുന്നത് എന്തിനാ ശരിക്കും കപ്പാസിറ്റർ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വെച്ചാൽ മതി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റർ വെക്കുമ്പോൾ എന്തെയും ഒന്നുകൂടെ നന്നാവും കാരണം എന്താ രണ്ട് കറണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ഓക്സിലറി ബൈൻഡിങ് ദർ ഫോർ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ കറൻറ്റ്സ് ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദർ ഫോർ ടോക്ക് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ ബൈൻഡിങ് വിടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്ററും അതുമായിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ എന്തെയും വിടും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്ത് വന്നത് കപ്പാസിറ്റൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റണ്ണ് മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിലിനാണ് ഇത് ബൈൻഡിങ്ങിനാണ് ഉദ
അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീപ്പാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ലോ വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോഫാറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫുൾ ടൈം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല കപ്പാസിറ്റൻസ് ഫുൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ടോർക്ക് കൂടും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടും ഓപ്പറേഷൻ ക്വയറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആവും വലിയ സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മാത്രമല്ല ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് പേപ്പർ ഓയിൽ ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്റർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതാനുള്ള പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ കപ്പാസിറ്റൻ സ്റ്റാർട്ട് കപ്പാസിറ്റൻ റണ്ണ് മോട്ടോർ ഓർ ടു വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് മോട്ടോർ അപ്പം നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടോർ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് റണ്ണിങ്ങിലും കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ അവസാനത്തെ പ്രത്യേകത കപ്പാസിറ്റൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് റണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മറ്റൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആയി രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടു വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റൻസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയാൻ ആ ചിത്രം നോക്കുക ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഏതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ റൺ മോട്ടോർ പോലെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഈ പോർഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ അത് മാറി അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു പാരലായിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൂടെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ആ സ്വിച്ച് വെച്ച കപ്പാസിറ്ററും ഏതാണത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് വെച്ചത് ക്ലോസ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് വരും അപ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററും റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മറ്റൊരു കപ്പാസിറ്ററും അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്തിനാണ് വൺ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് അതർ ഫോർ റണ്ണിങ് ഇനി സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ലാർജ് വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റൻ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫാറ്റ് റേഞ്ചിൽ വരും ഐ സി ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇനി റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി മൈക്രോഫാറ്റ് ആണ് പേപ്പർ ഓയിൽ ടൈപ്പാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഈ നാല് ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഷെയ്ഡർ പോൾ മോട്ടോർ പറയാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്ക